。皆さん、こんにちは。大家好，欢迎来到我的频道，我是李小木。上一期的节目里啊，我们讲到一九八八年。我二十七岁的时候，初到东京，身上全部的财产加起来不到五十万日元，在交完房租后所剩无几，不得不找工作。我的打工生涯也充满传奇，可以说是见证了歌舞伎町这条街上的形形色色。本期节目里就跟大家分享一下这一段的经历。当时啊，我租好了房子，就坐在那除了两只行李箱以外空无一物的房间里面，想到国内的老婆马上就一个月以后就要到日本来了，有一种从未有过的焦头烂额的感觉。但是，古老的中国赋予了我勤劳勇敢的个性。嗯，我们湖南人话讲就是要耐得烦，还要抱得满，所以就吵得哭。我想，即使在这个远离故土的异乡，我也是一定能够遇上好运的。当天下午，我在口袋里揣了一本袖珍的日韩字典，就这么一点点大啊，禁止直奔歌舞伎町。来日本之前，我从朋友那里听说过，日本人啊对脏乱差的工作是不小一顾的，我们叫当时叫三 K， 嗯，这些工作一般都由旅日的外国人来干。而歌舞伎町作为一个风月场所，脏活累活肯定是少不了的。迫切需要一份工作的我，打算最先到那里碰碰运气。因为当时觉得没有办法生存，啊，这样能有的工作，毕竟在这个里面容易找工作，而且呢，日本人很多还不愿意做，所以说在日本也叫三 K。都是外国人在做，说我我想这些都是现实的东西。对一个不会几句日语的中国人来说，找到工作的线索其实并不难，因为很多饭店之类的门口啊，他贴的那个告示就是“募集”两个字，那我是看得懂的。但能不能被录用，那是另外一回事了。我是先走进一家中华料理店，里面有一个厨师模样的胖子走过来。我掏出字典，先用日语说了声“すいません”，嗯，对不起的意思啊。他对我说了句什么，我没听懂，就指了指门口“木吉广告”。他的态度并不是怎么友好，又说了句什么，见我还是糊里糊涂的，就用两只手交叉起来做了一个拒绝的样子，这个样子啊。哦，我就知道了，嗯，不要。在购物基地里，大概这逛那逛了一个多小时，毫无收获。天色渐渐暗下来了，不知不觉中啊，我又竟然走回到我住过的那家旅馆门口。这时，我看见昨晚没有注意的一张旗帜，上面写着“募集清扫”，应该是招清扫人员。我鼓足勇气进了去。そこです。水面。水あ、ホテル水面。そうです。ここですか？嗯。十五年前、日本に来た直後、まだ日本語を話せなかったリーさんが最初にアルバイトをした思い出の場所がこのホテルなのです。拿着那个同样的那本字典，一看一个那个小窗户里面，嗯，坐了一个上年纪的一个一位女人，我带着字典就跟翻翻，然后跟她讲了半天，哎，我的意思当然是。我想找工作，要不要？嗯，老女人没说什么话，拿出一张纸，在上面写下两个字：时间。哦，我们开始了笔谈。嗯，原来我们因为都用汉字嘛，我们可以笔谈。我一阵狂喜，心想，他应该会用我了。我在日本的好运就从这一刻开始了。オーナーと十三年ぶりに再会。他和一笔一边笔画一边写字，终于使我明白，明天午后就可以来上班了。一个小时的死给是六百日元
，这是我在日本的第一份工作，一直不安心的心情一下子变得明朗起来。只要有了工作做，别的困难都会解决。我的旅馆的性格又回来了，一路横着哥，打算离开歌舞伎町回家。途中啊，路过剧院前的那个广场时啊，我发现昨天晚上在那个身穿西装的那些年轻男人们。正三三两两成群的站在那儿，我停下脚步，偷偷的看到他们一会儿，发现他们不断的在向路上行走的那些女性小声打着招呼，往他们手里塞着什么广告纸，有的还跟着某个女子走上一段路，似乎在央求着什么。哦，我渐渐看明白了，他们正在为某种生意拉客，能穿这么一身高级的西服。钱肯定不会少挣，我心里这么想着，感到自己有点寒碜。和他们比起来，我穿的实在是太多了。酷爱时装的我注视着他们，嗯，羡慕的心里直发痒。我要赶紧挣钱，也都要穿得堂堂正正的。第二天下午四点，我准时来到了那家旅馆。出乎我意料的是，和我做同样工作的还有一位中国人。来自上海的老徐，那位老女人和老徐叽里咕噜的说了一大通，我只大概听懂的意思是让老徐叫我做工作。然后啊，老徐就带我上了电梯，来到三楼的一个房间。在电梯里的时候啊，他就问我是不是刚来日本。我点头答应是。他笑了笑，说：“哎，这个活很简单，就是打扫战场。”房间和我昨晚住过的大同小异。老徐对我说。这叫情人旅馆，说的明白些，就是专门给男男女女们干的事儿的地方。这种旅馆和别的不一样，可以过夜，也可以只待两三个小时。不管你是合法夫妻还是婚外恋的情人，只要你想找个地方干一下，就可以来这里。我有点纳闷，夫妻不是有家吗？为什么要花钱来这种地方呢？老徐笑着说：“哎，这你就不懂了吧？日本的房子很多是木头的。”不能隔音，夫妻干的事都不敢出声，到这就没事了。他拍了拍墙壁，这隔音的怎么样？再大声，旁边是听不到的。在老徐帮我解释了一下后，大致我就明白了我的工作内容。听起来很简单，在一对顾客离开房间后，以最快的速度，你得把它打扫干净。不过啊，给我们打扫房间的时间仅有五分钟。在这短短的五分钟里，要打开窗户透空气，把那个新鲜空气要更换，换好床上的床套、被套、浴槽上的那些体毛等污物冲洗干净，你还把它擦干，将房间里的一切摆设收拾利落，使它恢复到使用前的状态，完全可以说是一种重体力活。然而，与劳累相比，这份工作对人的自尊心更是一种考验。事实上，当我。第一次在客人离开后走进房间时，你能闻到空气中的一股怪味，几乎是几种人体的体液混合在一起，让人有点恶心。我拉起床前的垃圾桶，看都不想看，就说：“你迅速的都把它通通的装进一个大的垃圾袋里。”工作的第二天，我就遇到了更加变态的客人，一进门就看见被单凌乱的散落在地上。而白色大床的正中间，只是一只刚刚洗印过的避孕套，我不得不把它从床上拎起来，上面竟然还残留着体温。那天出门之前，我的日本房东还给我指手画脚的上了一堂课，说什么在日本的中国人不讲究卫生。我真想把那个房东啊带到这个床前，让他看看日本人是如何讲卫生、守公道的。这份工作唯一的好处。就是在没有活的时候，你可以歇着。我和老徐经常坐在一楼的一个房间里，待命聊天。只要有客人走了，门口的一个显示器上的一个红色灯，你就会亮起来。从下午起，旅馆里总有客人。到了周末的晚上，嗯，还会出现所有房间满员的情况，爆满。说到老徐啊，他来日本的时间也并不长。就比我早了半年而已，但他一直在这家情人旅馆打工，以至于成了专家。他就是个专家。有一天啊，我。
我忽然想起一个问题，就问他：“要是一对同性恋开房怎么办呢？”老徐啊，笑着跟我说：“啊，你在看是女的还是男的啊？如果是两个男的呢，我们这家呢是不让进的。两个女的还可以。”我问为什么？老徐说：“两个女的无所谓啊，他们走后我们也好收拾呀、啊。两个男的那可没那么简单。据说啊，会闹得很厉害哦。”我听到哈哈大笑，接着老师又说啊，有些旅馆，要是一个男的带两个女的可以开房，两个男的带一个女的就不行。我感到很惊讶啊，还有三个人一起来的，老师说那算什么？日本人很流行的，那叫三批哦。你没看过日本的色情录像带吧？有不少是几十个人。男男女女在一起弄的，我心想，真他妈的变态！我又想到一个问题，问他，你说那些电视里的毛片是不是真干？老徐答我说，当然是了，那叫 A V。嗯，那帮姑娘很挣钱，我还真搞不明白。可为什么要打上马赛克呢？我又问他。他跟我说，直接暴露出来那是违法的。我觉得很好笑啊，这什么鬼法律啊？露出来和打上马赛克，要都是真干的话，有啥必要呢？老徐啊，不怀好意的笑了。我，他问我啊，知不知道他在日本的理想是什么？我马上就明白了。我回答他，你不就是想当毛片的男演员吗？他这回他也跟我一起笑了。后来有一天啊，旅馆的女主人临时出去了，让我们帮她坐在窗口收钱。我第一次有机会目睹情人旅馆的客人是什么样子。一对年纪相差悬殊的、蛮大的一对男女来登记，男的呢大概是个六十来岁的老头子，有点秃顶，嗯，脑袋上还放着光，但是看上去呢像个有钱的老板。女的嘛，顶端也就是二十出头一点。面相还是蛮好看，尽管还是像个初春的样子，但是穿得很暴露，身材啊，凹凸有有致。我不禁多看了他几眼。那老头子和那个美女呢，走了以后，哎，我和老徐呢，一起进了房间，发现啊，那避孕套竟然没用过，床上凌乱不堪。想想那年轻美女的女孩子就在这里。把自己的青春身体奉献给一个可能比他自己的父亲还年长的一个老家伙，我第一次意识到，这就是不平等的现实世界。在情人旅馆工作的事情，我后来没有和语言学校的同学说起过。那些学校的学生中啊，七成左右是来自中国大陆的，他们都很年轻，在课间叽叽喳喳的。讨论最多的就是打工的情报啊、经验啊，当然也有例外的，比如我，还有两个年纪大的，比我还年纪大的啊，一个来自东北的吉林，叫范勇，一个来自四川，叫陈海波，我们三个老同志啊，很快就组成了一个小圈子。有一次啊，这些小同学们说晚上要组织去集体去玩，到哪去玩？有的人呢。竟然请假不去打工，也要参加，真是不知道生活的艰辛啊！我们三个老同志都拒绝了。过了几天，他们拿了一堆照片来分享给我们看啊，我看到其中几张就笑了。那照片上，他们集体站在一家情人旅馆前面合影，那家情人旅馆的霓虹灯确实很漂亮，但我想他们肯定是不懂其中的含义。周围的路人肯定也被他们吓坏了，没人会如此堂皇的在那里去合影留恋。范勇和陈海波见我在笑，哎，就问我是为了什么，我这才把给他们讲起的我在上学前的这份工作，他们听了也笑起来。但当我问起他们的工作时，他们却有点支支吾吾的。情人酒店、旅馆清洁工的收入确实太少了。
随着我学会了简单的日语啊，绘画也多了起来。我开始努力寻找更多的工作机会。在高铁马场的那个车站的附近，我看到一家日本的料理店贴出了招聘的告示，我就去应征。一个小个子日本人啊，和我见了面，大概也就是长得像个五十来岁的样子，叫佐藤，神色呢还是蛮和蔼的。他耐心的听我结结巴巴的听我自我介绍完了以后。他帮我纠正了一个语法的错误，然后告诉我我被录音了。于是呢，我每星期一有三天到这里打工，在厨房里面帮忙做他的助手，主要是什么切鱼啊、洗菜呀、啊，啊，也做一点简单的料理，就是冷盘。但最后主要是洗碗的工作，每个小时倒是有七百五十块，比我在晴景酒店的六百块多了一百五十块。日元啊，来日本之前，我对日本人的印象主要是来自历史教材呀、啊、影视作品啊，还有老人讲述的一些往事。毕竟我出生的湖南，是抗日战争厮杀多年的主要的战场，所以呢，我总是觉得日本人都是一些穷凶极恶的坏蛋。但是你真正过来以后啊，你会觉得，哎，很多日本平民和我们没多大的差别。就像我的这位师傅佐藤。他是一个非常和蔼可亲的人，和中国的普通老百姓就一个样。我自己难以忘记的是，他教过我很多事情，除了日语之外，还在日本生活中应该注意的细节。我了解的日本料理的基本常识啊，还都是他教我的。有一天啊，他切了一块小生鱼片，沾了一下那个芥末和那个酱油，就放到他自己嘴里。嗯，不错，我信。又切了一块给我，你滚，你也尝尝啊！他被得米得，那是我第一次吃到刺身的生鱼片，觉得味道怪怪的，实在不理解日本人为什么喜欢生吃这些鱼肉。但为了感谢他的好意，我还是做出很好吃的样子，把它吃了，吃完了，吞下去了，也就是。佐藤哈哈的笑了，师傅觉得很光荣。从那以后啊。他不时切点鱼片给我吃，渐渐的，我喜欢上了这东西，慢慢能品味出生鱼肉入口后不一样的感觉，以及不同于之间的区别。不过我来自于口味咸辣著称的湖南，对普遍清淡的日本菜开始时，还是不大适应的。店里晚上会提供一顿晚饭，我就带了瓶自己的辣椒酱去。佐藤还是蛮感兴趣的，尝了一点点，却受不了了，马上去喝水，连连喊着啊，卡奈卡奈，太辣了，太辣了。这个佐藤啊，还是个狂热的棒球迷，我们讲的棒球啊，就是野球啊，霓虹的野球。店里呢，有个电视机，几乎每天晚上都有这个棒球的比赛的直播。他也经常兴致勃勃的给我这个没有半点兴趣的人，打打这个巨人队呀、啊。如何受到日本人的喜欢呀、啊？啊，有一位叫长岛的教练，又如何受人爱戴呀、啊？而他本人自己啊，就是另一个叫大荣球队的球迷。但是啊，这样的工作我还是不满足。只要有一点空余的时间，我都能去会去找别的零工，目的就只有一个，那就是挣钱。在东京的下洛河。有个民间组织叫学生援助会，那里有大量提供招工的这些学生的信息。我经常抽空也会去看一下，那墙上贴得满满的。有时呢，还是会有收获，也能适合我工作的。我干的最多的，就是带人去搬家的工作，一天可以挣到八千到一万日币。周六和周日的白天，我基本都在到那里去找工作。也正因为有了这里的工作介绍，我得以粗略的跑。遍了日本关东地区的大大小小的城市，有了收入之后，我的妻子啊，也就是我老婆嘛，啊，马上就要到日本了。歌舞伎町里的故事啊，太多了。我也慢慢在这里结识到了一些以前从未想象过的群体。在下期节目再跟大家慢慢聊。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢本期节目，欢迎订阅、点赞、评论。我是李小木，我们下期节目再见。